其实我一直不是很了解，为什么很多人会说天空步道，它是人一生必游的地方之一啊？我现在终于了解了，为什么我会觉得它很奇妙？因为太多人来这边了，以前呢、啊，只有在这边有天空步道，后来全世界到处跟着就开放，都有这个地方啊。那大峡谷的福原广大，光光来说分成了三区：西园的天空步道，虽然它不是最美，但是它变成最有名，它是印第安人的保留区。南园、北园的大峡谷国家公园，我们其实是从南北园过来的。南园一年四季的开放，北园海拔比南园略高，冬天的积雪比较厚，北园的海拔比南园略高，这样子。呃，因此它开放时间也。太一样。西边的天空步道，我个人觉得它的商业气息非常非常的浓厚啊，但它却是最有名气的。你无来，大概干嘛讲想要来加无来天空步道？所以永远都爱来。而且这个所在，伊离什么？拉斯维加斯很近，因为很近，所以它就让你想要感受大峡谷的壮丽，拍照的观光型的客人方便。不用太多的移动时间了，也可以体验到了大峡谷的鬼斧人工的历史之美，就可以来到这个地方了。那这地方就可以让你看一下这美丽的景色，还可以到湖佛水坝去啊，那可以看这个变形金刚的拍摄场景。湖佛水坝看起来也很壮观，值得下车走一走、哦。这是亚利桑那大峡谷国家公园。天空步道的这一个区块啊，那来到这里，当然当然了，我们也可以开始慢慢的了解啊、哦，很想嘻哈一声呢，为什么？因为就西部牛仔的感觉啊，呃，大峡谷啦，克里斯威特啦，荒野大镖客啦，这一种音乐呢，好像就从旁边呢就跑了出来啊、哦，就有这种感觉对吧？啊，希望我们进来这里面，能够把他们的国家公园的经验。带回我们台湾，让我们台湾跟着一起保留，感受到大峡谷的美吗？应该有吧。在国家公园，走访壮丽的大峡谷，我们来到了完美的羚羊谷，国家公园的原始地貌，而且呢，强制力量避免人为破坏和过度开发，百年前的理念跟创举在美国就有喽。为了为地球保留下一方净土，美国的第一座国家公园。叫什么？叫做黄石国家公园，它可以说是全世界的典范。黄石完毕之后，最受到欢迎的，我告诉你，反而是大峡谷。第一个很方便的，一个价格也便宜，因为美国这条路线已经是非常通通俗的一条路线了。L A 啊，然后 s a n f o r 啦，旧金山的这条路线呢，再走到 Las Vegas， 尤其是西岸啊。大峡谷的西缘地方，西大峡谷非常容易到达，因为非常容易到达的大峡谷西缘，所以就非常的受欢迎，也有很多人来。当时这个地方其实呢已经没落了啊，就是光客没那么多，就跟拉斯维加斯一样啊，光客越来越少，越来越少，越来越少。那怎么办呢？那很简单。但因为光客少 ，OK， 那他就换一个方式啊，他换什么方式呢？来盖一个天空步道啊！殊不知这天空步道一盖，哇塞，全世界跟着仿效。你要说最正宗的天空步道的原始，就在这儿，大峡谷就在这儿。那这个地方呢，是大峡谷一年要吸引超过五百万名游客来到这一个堪称为世界七大奇迹、无数的电影。西部电影都来到这个地方拍摄。来到这二十亿年前的地质历史，地球上最古老的岩石都在大峡谷的底层。除了大峡谷，搭乘吉普车，穿越红色沙漠，坐直升机看大峡谷，坐小飞机看大峡谷，到科罗拉多河坐船，看看古印丹印第安人的圣地羚羊峡谷。徒步十几公里，好好的去拍摄，去践行，去看看它的壮阔天门，这些自自然的奇景啊，都在国家公园的百年使命与挑战当中
那跟着我们的镜头看到的其实是一部分啊荒野的力量，让你感受到那种震撼。那其实当然在这里你可以选择很多种旅游的方式啊，西部拓荒者发现的大峡谷，不印第安人惊见的天使之光，恶魔花园等等啊。那世界上有这么多的国家公园，我相信最多国家公园的国家，加拿大，还有呢，美国绝对是，他说第一，没人。所以，大家你可以看得到，美国在国家公园这一块土地上所呃传输的观念，所做的保护，所付出的，如今保护的非常好，付出的非常多，所以如今他开始借由这一些他们好好保留下来的地理、历史、文物、风景。古迹，还有呢，这一些环保等等的，让美国现在开始在赚观光财。所以，一个有远见的国家，你知道，人类很渺小，对大自然只能敬畏，只能仰望。你要好好的去保护它，你知道，大自然回馈给你的就叫什么？观光财。如今，它可以送给你观光财，让你呢拥有。不能说取之不尽啊，但最起码，哎，你自己想想看啊，在你的家乡，环境保护的很好，没有污染，又可以为你这个家乡赚钱，这么喝康的代际啊，干嘛不做？干嘛不干？对不对啊？你想想看，以前这个地方啊，以前这个地方啊，就是什么？因为没有经开发嘛，印第安人没有钱嘛，啊，所以以前谁会想到这个地方今时今日能够卖钱啊？以前这是穷乡僻壤啊。进来这里面呢、啊，拜托，你记得以前人家说有山贼啊，啊，若要此山过，留下来路财。为什么？生活不好过嘛，是不是？诸如看看以前的瑞士，以前的北欧海盗，是不是呢？以前瑞士被人家雇佣兵，以前美国的西部拓荒谁来啊？华工血泪史啊，带了很多的华人来这边盖铁路啊，这些寸草不生啊，这些地方没有办法种植啊，那你说人在这个地方怎么会发达？所以以前发达的地方一定在河岸旁边呢、啊，一定在绿洲旁边呢、啊，才能够发达嘛，才能够赚很多钱嘛。那以前的人没钱怎么办？对不对？那个穷穷山恶水啊，那怎么办呢？没有办法种植啊，他就抢劫咯，不然怎么办？所以这样子的逻辑啊，到今时今日，我们生活的环境还是一样啊。所以现在，如果你这个国家经济不好，你知道小偷就多，暴乱就多，暴动就多，人民无理的就多。啊，那个跟在如何哦，大家非常均富的国家，呃，人民的水准不卡关。啊，那这熟悉的国国国文共鸣，就像水苏啦、北欧啦，对吧？人均收入 GDP 高啊，就懂得环保议题，就懂得调试生活。人们怎么样？他的生活品质也高了一点。所以，那美国还比不上这些地方哎啊，像北欧这些哦，先就爬得很前面的国家，对吧？我们现在。哎，一样啊，站在这个旁边，那还是壮观，真的还是壮观。怎么看怎么壮观啊？那大峡谷呢，一样是百看而不腻、啊。那现在美国国家公园国家管理局啊，成立在前几年嘛，成立一百一百周年吧，啊，民国一百零六年的样子啊。那从啊拉斯维加斯呢开车过来呢，会经过哈维大沙漠啊，啊几千公里的路程。内华达、犹他州、呃，科罗拉多、圣马斯科啊、亚利桑那五大州啊，我们五大国家公园呢，五大国家公园呢，横跨了几个州啊，两个印第安保留区啊，历史性啊，你想想看啊，你想想看啊，这个形成我们推进，每一次、每一年、每一个时期，好像做历史的。这种记录一样，每一年的同一个时间来都有不同的天气，不同的男女主角。二十一年的地质变迁，地壳的变动，不知道轮回了多少次。尘粒清晰，色调分明的夜岩、砂岩、火山岩，娓娓道来地球最古老的故去。那在这五大洲的五个国家公园，你都可以看得到。这个目前美国正在探讨环境的百年制度啊啊
。那嗯，当然以现在美国的情况，经济发展为优先哦。呃，执政者换了，有时候很多的方式也变了啊。但这个我们也不是美国人啊，我们也无法去谈论了、啊。现在的新任总统是好还是不好啊？我们不是美国人啊，但我们可以知道，在这一块土地上，曾经荒漠，曾经海洋，曾经火山覆盖，世界七大奇景在拓荒者尚未强度克罗拉多河之前，不曾出现在土地上，直到它出现在土地上，美国许多大峡谷都是在西部拓荒时期而发现的。一八六九年，探险家 John 到西部探险的时候，搭着小木船，经过了科罗拉多河，他看见了震撼世界的七大奇景——大峡谷。我们离开大峡谷，一路搭着车，再看看不同的景色、不同的风景。就这样，沿路上很多的托拉库，我说过，在美国的公路，托拉库啊，是绝对值得你去欣赏的。每一台几架比几架个多架。比多少家呀？然后比例我看过呀。那美国的公路网很发达，美国的飞机网很发达，这是美国的另外一个风景啊、哦。所以你有没有你你有没有发现了、啊？你在美国坐很多的内陆航班的时候，你坐回电梯了，你不会有感觉像出国一样，他们把飞机当成一个交通工具啊、哦，没有餐食，没有水，甚至呃，空服员呢做青菜啊。空服也哪有像我们台湾的华航跟长龙服务那么好啊？没有，不可能的、啊。那做青菜，呃，哪有像我们亚洲的这个，呃，航空公司的小姐这么美啊？没有啊，很多的这个五六十、五五十岁的都还在做啊。你不能说五十岁错了，五十岁的有的还很漂亮啊，就是年龄层偏高啊啊。为什么？美国的环境不同啊，公路啊，不要开车，等于无无卡，无法度行路啊。阿哥什么？那个飞轮机啊，它收在上多啊，大小飞机场啊，真多啊。啊，但是呢，有一些小地方啊，你不要小看哦。这小地方有飞机飞啊，一个礼拜或一啊三天飞一次啊。哇塞，你知道，呃，很贵的，因为很少飞嘛，所以票价都涨得奇高无比啊。所以在美国还是很多人啊，他们习惯开车啊，自驾啊，到每一个跨越，跨越每个地方。美国是世界上公路网。最发达的国家之一啊，它的公路的建设、公路的长度，呃，论及世界上很少有几个人可以跟美国相比啊。所以美国在这一块区域呢，就取得了先机，取得了要素，取得了非常大的成就啊。它可以在这一条路上呢，呃，你要看什么风景都有，哦，什么风景都有啊。那也变成是他们最喜欢的旅游之一。所以美国也是汽车工业。可以排名全世界第一，而以美国的汽车工业会影响到全世界汽车工业的发展是有原因的。虽然它造的汽车绝对绝对啊，不是世界上像这个 Maserati Benz 啦，或者是 B M W 啦，啊 Porsche 啊，呃保时捷等等这些车啊，但是美国的汽车文化有它的文化存在啊，绝对啊，历史上少了美国汽车啊，汽车也大概就没什么搞头了啊。所以来美国，呃。公路网、交通网啊，还有嗯很多很多啊，包括飞机啦等等这些啊，都是美国的另外一个特色之一啊。来到美国，你可以去感受不一样的美国旅游啊，绝对不是只有单一个景点而已啊，还包含了它的人文。就像我刚刚说的，连汽车文化、公路文化六十六号啊，也都是它非常重要的。我们今年的美国五大国家公园在十二月份出发的，它有一点点哎，鲜花变化啊，有一点点变化啊。什么叫有一点点变化呢？我们改变了一下，今年我们来到了优胜美地国家公园。今年我们除了来到优胜美地国家公园之外，我们今年呢还走向了 Central 旧金山啊。所以我们现在呢走进来优胜美地国家公园了。这又是美丽国家公园，有很多很多的景点啊，啊，非常多的景点可以看啊。但是无法的话，我们并不是来 hiking 的、啊，不是来健行的、啊，所以我们就只能怎么样？我们就只能呢，慢慢走啊，慢慢看啊，懂意思吗？哈，慢慢的行，慢慢的看啊，无法的哦，就坐车看尔啦。啊，健行的所在呢，都较无法的。来，我们现在呢，来好好的欣赏一下优胜美地很沿路的景色，超美。
来。若是你问我说，尤胜美帝它最美丽的地方，我最可惜的地方，我会觉得尤胜美帝其实跟最美丽的地方，其实它跟大峡谷的景色嘛，完全截然不同。它有令人更震撼的一面啊，很高的树啊。那如果你要说最可惜的一个点呢，那我倒觉得它最可惜的点就是它没有办法下来见习。因为真的要在优胜美地践行，不要简单了。因为优胜美地有加这，嗯，你知道他每一年哦，比如像他有个叫火瀑布啊，我不知道大家知不知道哈、哦。那优胜美地的火瀑布呢，每一年就是因为阳光啊照射在这个上面啊，形成那个瀑布好像火一般呢、啊。然后再来呢，优胜美地呢，除了这个季节最多人之外呢，它跟巨山。加州古王谷的三大国家公园合并在一起，超美。内华达的山脉伴圆丘，酋长巨石优胜美地，哇哦！他所看到的每一个景，每一个特色，完全都不一样。这几年来，就他的火瀑布呢，让他呢红遍，再次翻红啊！为什么？那个奇景呢、啊，就好像熔岩直流而下。什么叫做火瀑布呢？来，让我们来看看什么叫做火瀑布啊！那。呃，优胜美地虎瀑布呢，水流好似炙热的熔岩一样啊，从埃尔皮坦山这个陡峭的花岗岩呢，岩面飞奔而下，这种大自然主导的魔术奇景，在每一年的二月出现，会持续几分钟，很多人来，了解那是什么吗？待会儿我们让你看看，我们先来看看优胜美地美丽的景色哦。每年二月就属它最红，你有没有看到这个国家公园优胜美地，冷冰冰爱奇望，很漂亮吧？它有别于大峡谷的国家公园，而近年来最红的也就是火瀑布。每一年的二月属它最红，它也叫火瀑布，因为当时的落日与天后的配合，这个马尾瀑布呢，瞬间就变成像火红色的瀑布，又如岩浆般的。直窜而下，让人叹为观止，吸引了全世界各地摄影的爱好者来到这边来摄影啊。知名的摄影师呃 ，Rowell 呃，一九七三年拍下的火瀑布之后啊，这
成为史上第一个拍下这个七情的人。如今，越来越多的摄影师等着老天来赏脸，让他们也能够用相机来见证奇景。要拍这些景色，都要靠天时地利人和的配合啊。因为在二月中旬的某个太阳西下，天气够晴朗，阳光准确的就投射在马尾瀑布上面，那马尾瀑布呢才会像着了火一般的美丽啊！这是这些年来最有名的，在优胜美丽的国家公园火瀑布。但其实没有火瀑布啊，我一直觉得优胜美丽很漂亮。很多人会觉得说，这它。美美在哪儿啊？很多人会觉得是说，它它就是一点在吃啊，无啊，你看看这景色有水无？其实当阿多个来吃啊，是背山啊，爬到山上去啊，践行啊，一下来三四个钟头，但我们没有办法啊。如果我们可以的话呢，我们也愿意这么搞这么做，对不对啊？但是旅游短时间呢，要把所有的团体呢集中在同一时间游玩呢，原本就会有舍有得啊，对不对？在美国加州中东部，跨越奥图勒米郡、马里波萨郡跟马德拉郡的国家公园，这个公园在往上走，就会到 Seventeen Mile， 还有旧金山去；再往下走，它会到洛杉矶去。这个公园非常非常的大，公园占地呢，你知道，公园占地呢，就有达到了三十万。两千六百八十七平方公里，哇塞，三十万，这把胸多啊也吧，哦，那这很大，非常大，它延伸到了横跨了内华达的山脉，有这么美丽国家公园，每年吸引了百万的游客来这边，它也是世界遗产，花岗岩的峭壁，有看到吗？这叫花岗岩的峭壁啊。所以美国，你说它的国家公园有没有很多震撼人心的、啊？然后还有松果啊，有看到刚刚那个松果吗？啊，那个松果也很特别哦。这松果呢，在这边有一定的代表性哦。说起了这些松果，你不由得啊，不去好好介绍这些松果的由来啊。这里有一种叫做世界爷啊，世界爷的呃聚山呐啊，这种世界爷的聚山呢，深深的。影响了现在优胜美地，所以我们来到优胜美地呢，我们可以看到什么？很大的松果，巨山，分布在美国的加州内华达山脉西部，它是阳性树，生长得很快，树林非常非常的长，多种繁殖，幼苗比较容易生病之外，长大以后很强壮啊。巨山是所有树木当中最粗大的一种，巨山不仅是最大的红杉。也是地球上最庞大而且存活着的生物。世界爷，它的木材就非常的抗防腐朽啊，但是很脆啊，因此不适合当建筑材料，主要是用于观光以及园艺。就我们眼前所看到的这一些呢，就是世界爷住的林地喽。这个叫做世界爷啊，杉木啊，在尤斯美利国家公园里面有三片世界爷的林地。那这世界爷的林地呢？它所掉下来的，呃，这种松果就很大棵。加州红木又称为海海岸红杉呢、啊，世界上最长最高的植物之一啊，能够长到一百一十二公尺啊，分布在美国的 California。所以我们在尤斯美地是它的主要分布地啊。我们走进去里面呢，会好像走入了呃巨大森林一般啊。那这一些在地球上居住上千年的人屹立不摇的继续住的长高长大的树啊。很多人说上面的空气好不好？不晓得这些树来说是不是一样啊？那除了这些巨松之外，还有松果球啊啊，每一棵呢都可以再长出新的红杉木哦。所以在优胜美地里面，世界爷的松果球，你喜欢在啥照啊？而且违法的啊，违法的是绝对不能够带走，可以看而已啊。喷射机从天空飞过，留下白白长长的一道。巨型的红杉，还有呢花岗岩的山，这些瀑布细长的从前面流了下来。
整体有一种大自然的法则啊，适者生存，不适者淘汰。千年的风吹雨淋啊，很多的，你看这些叠石头来许愿的，红山，这里还有红山国家公园啊，那在这里的红山呢，的皮会自动脱落，巨大。却远不及它剥落后在底部所堆积的树皮啊啊！而且呢，呃、又是美丽国家公园每一年啊，最头痛的是什么？它必须遇到什么？闪电打雷啊！闪电打雷的时候，它底部的树皮会自动起火、啊、燃烧。那树身太湿呢，也无法整棵燃烧。火势烧到一定的程度，就会自动停止了啊。然后呢，烧完的那些黑黑的灰烬就变成了肥料继续生长。几千年来。脱皮燃烧剥落，脱皮燃烧剥落，哇塞，自给自足啊，都不用肥料，能长这么高大，真是不得了。来这边你就可以感受到大自然的奥妙。比较没有 touch 到的，比较没有走到的一个新的地方，这地方叫做旧金山。旧金山，我们来了。
一回我闯台湾团，我一个阿妈跟我讲：“刘导，刘导，我们在那走到那个金门大桥，是不是金门就到了？”哦，太有趣了！啊，对，太厉害了啊！他说走过金门大桥，金门就到了。行。旧金山，名称有了由来啊，你知道吗？旧金山跟这个新金山啊，在美国卡拉芬尼亚的西海岸的呃一个三面环海的美丽城市。旧金山，我想这几年它红在哪？它最出名的、啊、应该就是 Apple 啦、啊，苹果手机啦，因为总部在这儿，每一年也才从这个地方呢，不断的去做。是一种产品的发表，被誉为最受美国人欢迎的城市，很多的艺术家啦、作家啦、演员呐、啊，都住在这儿。全世界最著名的电影中心好莱坞，呃，在 L A 啊，很近啊，离旧金山呢。那旧金山，哇，你能够想象得到这一个地方，它的英文名字为什么叫古金刷吗？其实这里的名字本来就是给华人这座城市取的嘛。为什么说华人呢？十八世纪初的时候，美国 California 小镇的一个木匠在这偶然的机会之下呢，发出了一个天然的金块。消息传开之后呢，大批的淘金者呢蜂拥而至啊，在美国生活的许多的华人呢也加入了淘金的热潮当中。由于当时这个名称叫做呃圣弗朗西斯科这个名字呢够长啊。原本旧金山的名字叫圣弗朗西斯科，这名字形容得特别开来啊，所以呢，华人淘金者就把它取了一个更为形象的名字，叫金山。金山。随着淘金的大量的浪潮，旧金山开始迅速的发展，成为美国名列前茅的大城市之一，就是为了淘金。